Hartelijk goeie naand en baie welkom. Een forensische onderzoek het onthul dat een stimuluspakket van 300 miljoen rand om kunstenaars tijdens die COVID-19 inperking te help wan bestuur is. Meer spies het die story. Een jaar en een half gelede is duisende mense in die vermaak en kunstebedrijf feitlik oornag sonder een inkomste gelaat to theaters, feeste en ander groot samenkomste weens die staat van inperking tot stilstand geruk is. Sommige theaters, soos die bekende Fuga Theater in Kaapstad, het nooit weer heropen nie. Groot was die verlichting toe die Departement van Kunst en Kultuur aangekondig het dat een stimuluspakket beskikbaar gestel word aan die Nationale Kunsteraad om werke in die bedrijf te behou en nieuwe werke te skep. Maar dit het nie gebeur nie. Inevitably, their systems and their staffing capacity reflected an incredible level of incompetence and maladministration to the extent that they over-allocated on the basis of the applications they received, they over-allocated the actual amount of money that they had. So they had 300 million rand from the Department of Sport, Arts and Culture, but they actually allocated 637 million rand. So inevitably, there was a major crisis because um, there simply wasn't enough money to allocate to everyone. Dit het beteken dat diegene wat vir bevondsing ansoek gedoen en wie sy ansoek goedgekeer is, skielik nie meer die volledige bedraag kon kry waarop hulle staat gemaakt het nie. Ek dink die grootste gemors het gekom toe mense toe um, gesê was, ja, dat hulle kan voortgaan met die product, maar hulle is begrotingswoord nou met 50% gesnui. Hoe gaan jy die product doen? En as jy vir my sê, ek het in my begroting gesit, ek het 10, ek wil 10 rand hee, want my klankman vraag 10 rand. Nou sê jy vir my, nee, daar is net 2 cent. Geef my die naam van iemand wat dit sal doen vir 2 cent. We were promised a certain amount of money and to word it geslash by, by quite a bit. Um, so we got a little bit out of it, etc. But I think the real thing for me, that for me is the debacle. That for me, as of that, I know that word is not mismanaged or mishandled, but um, I find it not um, at, at top level as a net for me, you um, know, incompetence for all in the industry and in in where ons, 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 um, you know, we rely on that money, artists rely on that money, theatres rely on that money, they want to be able to survive. Die minister van Kunst en Kultuur, Nathan Tetwa, het die ambtenare wat by die wanbestuur van die fondse betrek word, een week gegeen om op die bewerings te reageer en planne word gemaakt om die geld te verhaal. Maar vertelle wat hulle werk verloor het, die bedrijf verlaat het of selfs oorlede is, is dit mosterd na die maal. Die verslaan wat nou uitgekom het, oor die een geweldige hoeveelheid geld wat weg is, is soos ons in ons bedrijf soos die smoke and mirrors. Dit is absoluut een snap. Ek weet nie, dit, dit, jy kan nie daarvan wegkom dat daar biljoene weg is nie. Hierdie bevondsing wil ek baie duidelik stel, is nie om mense aan die lewe te hou nie. Die bevondsing was om werk te skep zodat so mensen in ons bedrijf vir ander mense in ons bedrijf kon saambring en daarmee werk skep waarmee daar een inkomste verdien word. Daarom het verskye rolspelers saamgekom en die Sustaining Theatre and Dance Foundation oftewel stand gestig om die plaaslike dans- en theatergemeenskap te ondersteun. Towards the middle of last year, some of us realized that, you know what, this um, COVID-19 pandemic is going to be around for a while. And what it has highlighted is that dance and theater in particular are always going to be in need of some kind of subsidy, even beyond COVID as well. So we said that, you know, rather than depend on government or some kind of external messiah, we need to look at what resources we have within the sector to be able to look after the sector. My guest in the atelier om oor vanavondse onderwerpe kommentaar te lewer is die redakteur van Beeld, Barnard Beekman. Barnard, goeie naam, baie welkom. In a tyd, hierdie tyd nou, waar kunstefeerste soos aardklop en die woordfeers probeer om nieuwe lewe in die bedrijf te blaas, hier die skandaal. Ja, dit is nie uniek natuurlijk aan die kunstomgeving nie. As my so na die kommentaar 
een luister van jullie baie interessante filmpie wat ons nou gekyk het. Nou is het asof ons oor die enige staatsdepartement praat die afgelopen jaar, dis maar diezelfde of bij enige um, semi-staatsinstelling of raad. Wat gebeur? Mense word aangestel en in beheer, beheer van fondse gesit um, wat niet die belang het van die specifieke gemeenschap wat hulle moet bedienen. Die mense waar ook om sit het, het nie belang gestel nie kunste of om kunstenaars te dienen. Dis diewe wat die geld vir hulle self gevat het. Die minister het dit in soveel woorde gesê, hy sê nou draaipster, die geld is in hulle sakke. So dit is misdaad, nog sien dit maar ooral oor. So dit is deel van een groter en complexer probleem. Is dit veronderstel om als een troost te dien vir die kunstenaars wat lam gelees dier die strenger inperkings en nou bone oor die geld wat vir hulle bedoel was, hulle nooit bereik het nie? Nee, glad nie. Maar ek, ek dink waar, die, waar daar die program nou sterk geëindig het, hulle sal moet besef, dit is baie ongenadig, maar hulle gaan as een bedrijf maar op hulle self aangewees moet wees, reeds weens economische werkelijkhede. Is die goeie daal voorbij, dat kunstenaar op die verhoog kan gaan in een of ander wijnkeller borg net eenvoudig die rekening. Hulle sal moet self organisaties, trusts en bezigheidsorganisaties stig en interpeneers moet word. Dit is die werkelijkheid. En dan maar moet besef, soos die rest, in hulle hoedanigheid as gewone lede van die bevolking en as kiesers. Daar gaan sekere veranderinge moet kom om dit te verbeter. Um, onder die huidige bewind gaan dit nie verbeter nie. Druipsterts, soos wat hier het gestel het, hier die minister ook gesê, daar gaan een poging aangewend word om die geld wat in verkeerde sakke is, te verhaal. Is daar enige hoop dat het dan by die mense sal uitkom? Ons sien met die verhalings dat baie van die geld baie keer in die staatskas beland. Ons het ook nou gehoor die 150 miljoen wat al by die gezondheidsdepartement weg is, gaan nie nou terug van dit woord verhaal. Maar dit gaan nie nou terug om die gezondheid, om die inentings um, inlichtingsveld toch wel voor het bedoel was te voer nie. Dit gaan daar terug naar die tesorie toe. So mens is maar baie pessimisties. Ek dink die bedrijf sal homself moet staal en inrig om een baie sterk een verteenwoordigende kracht op te bouwen en om op een baie um, directe manier met die overhede in interactie te, met hulle in interactie te kan tree, te onderhandel en ook baie recht uit maar te praat met die mense voor wie hulle optree. Dit was nog altijd de rol als iets in die samenleving niet recht is nie, om daar oor te skryf, te praat, te sing, op te voer, hulle het een groot rol gespeel in ons opbouw na 94 um, om dinge verander te kry. Dit is nou weer zulke tijd. En intussen mag politieke partijen groot saamtrek hou en sommige stier hulle glad nie aan die inperkings voorskrifte nie, maar die kunste word steeds beperk. Het ja, dit is jammer, maar ik denk die, 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 die gewone lid van die publiek kan ook sy bijdra lever, daar waar kunstenaars hard werk om kwaliteit naar hulle toe te brengen. Je hebt nu verwijs naar die aardklop op WIPVS, wat nou hierdie week begin. Daar kan hulle in veilige omstandighede werkelijk naar creatieve opvoerings gaan kyk, interessante actuele besprekings waar aanbieders hier uit die ateliers ook betrokken is enzovoort. Zo so gaan ondersteun dit. En, um, maar ik denk, uh, die kunstenbedrijf moet besef, hulle sal um, na hulle self moet begin kyk, tot een groter mate en harder moet beklijf wat na hulle toe moet kom, na rechte. Ons weet nog een saak op die agenda van bykie later. Instellings soos Eskom mag nie meer bloot jou dienste afsnijden. Ons bespreek dit net hierna.